你以后还会不会来我们店里啊？你要我去吗？有些回忆值得一辈子去纪念，但时间。我想告诉你，虽然呢你现在在创业期，可能会比较艰苦，但是你并不孤独，因为有你陪着我。嗯，不止我一个。嗯嗯。哈哈哈哈哈 ！Surprise！ 我们集体自食，不问你来了，是小秋一个一个找我们来谈的。要不马上给他封个关，做男主播？对对对对。啊、不好意思，我来晚了，我没有错过那个重翻以及收表决的环节吧？这么重要的时刻，怎么会少了你吧？小秋啊，我……哎，我知道了，你呢是一个好领导，所以你呢一定会带着我们突出重围，以后你的工资啊都要翻番的，对不对？耶、yeah! <笑>！我看你给丽萨的翡翠算是白送了。今天杰克打电话来，说方氏拒绝把风泉湾的项目交给九通。电话一挂完，哎，就听说那萧官被丽萨算计了一把。哦，爷爷不是把那个九通的合约取消了吗？这萧官一急啊，接受了这天顺的一大笔投资，然后天顺就变成了九通最大的股东了。没想到天顺。后面最大的老板就是 Lisa， 那个 Lisa 一通电话打到天顺去，这萧官就被拜拜了。哎呀，哎，哎呀，他还蛮狠的嘛。哎，我问你啊，萧官真的是 Lisa 的亲儿子吗？我只知道李萨凤这个人呢，惹不起的。当时啊，他接受方式的时候。有多少人等着看笑话？可谁知道这几年，方氏的股票翻了好几倍。总而言之啊，我们白忙一场。现在萧光跟你一样，失业喽。他真的失业了。听说啊，他找了那个陆万东，要重新开一个公司，借用华智的关系啊，东山再起。你上次说，华智在寻找投资。嗯。季川，你帮我一个忙好吗？哦，那那那那那那那，这事情你管不着啊！爷爷机票已经帮你订好了，这个礼拜天。我知道。最后一片。怎么样？叫你去 SPA， 你又不去，这回还省这点钱，真会过日子。SPA 时间太长了，再说在这方面你也算个专家嘛。哎哎呀，哎，别笑别笑别笑，我掉了。严肃严肃，你别提 SPA 了。我上个月刚办了一张 SPA 年卡，就在九通旁边的那家呀。嗯，环境也不错，平常我一周至少去两次的。可现在校官把我调到 GMF。太远了，我就去不了了，你知道吗？那张卡超贵的，心疼死我了。哎呀，本来呢，我以为今天能辞职，又能再去一次的，没想到
。下班以前，校官给我打电话说一定要留在 GMF。为什么？嗯，好像是跟纪川签了一个五年的长约，下周就开始执行了。校官现在不是特别需要合同吗？那多好的事儿啊，一举两得啊！你想想看 ，GMF 待遇那么好，工资又高。你那张卡再怎么算也高不出来多的那些工资吧？怎么想的你，简直嘛丢西瓜！哎，小关没跟你说，季川也让你过去吗？没有啊。好像是说这五年的长约里面呢，也包含了你和我，因为我现在已经在 GMF 了，就不用回去了。你现在应该是忙完了手头的工作，就会要去 GMF 报道。还有这个事。你不是想跟利川在一起吗？这不正好吗？利川在上海不会久留的啦。嗯，也是。不过我觉得萧官也是看中这一点了，才肯放你走的。不然的话，怎么可能轻易让你走呢？你看我干嘛？我说真的。哎，只要你还在九通一天。早晚有一天你会被萧官拿下的，除非你真的对他没意思，还是趁早躲躲吧。好了，你赶紧帮我想想正事儿。明天，立川来了，我该怎么办啊？嗯，什么怎么办呀？推进呗，拿下呗。怎么拿下啊？就拿下，你不懂吗？啊，就是。肯定没有。哎，待会我们去买怎么样？去买怎么买啊？就,就买啊，很平常的，超市到处都有。我不要，走，现在就去。你不要，我要现在就去。回来再提，一会儿超市关门了。真去啊？真去。哎，有效果吧？好白啊！<笑>很棒的，哎，要两个，三个，哎，还有什么不喜欢啊？好，我走吧，走。哎，这个东西是你们两个谁的？没有条心码，是你的吗？啊，我。啊，是我的啦。啊，这个没有标签，你去找一个相同的来扫一下。啊，谢谢啊，没事，等我。川就要来看我们啦，开不开心呀、啊？是不是很开心啊？咦<笑>，笑啦！咦<笑>呀，今天要乖哦，明天等立川过来。我们一起把它拿下。哎呀，立川一会儿就来了，我们一起加油哦！谢谢啊，沙发上坐好了。这里坐，这里坐。还冰啊？冰啊，冰啊，冰啊，还记得我吗？他对陌生人都挺乖的。咪呀，那好吗？小舅舅对你好吗？他要好好的照顾你吗？
知道吗？米娅，上次破纪录了。米娅，最长的哈欠可以到五十七秒。橙汁还有牛奶，你要喝什么？啊，我水就好了，谢谢。好。嗯，明阳你好香啊，小秋是用肥皂帮你洗澡的，对不对？嗯，对不对？嗯，你的水。谢谢。家里收拾得很干净，让我想起我的外婆。你外婆？嗯，我的外婆是法国人，法国女人不喜欢吃零食。哦，怪不得你好像也没有怎么爱吃零食。我外婆说，为了不让我们吃零食，家里面肯定是没有什么舒服的沙发。而且前面也不会放什么电视机，最好的就是那种硬邦邦的木头椅。那要是饿了，真的想吃怎么办？游泳只有两个选择，优酪乳或者是水果。所以我外婆家的厨房永远不会靠着客厅。你肚子饿的话，一定要走到很远，才能找到东西吃。怪不得法国女人都那么瘦，很舒服，对不对啊？先生这边请。先生想要点什么？啊，一杯美式，我等人，等人到了再点。哦，好的。家是你买的吗？租的。租的。嗯。那你为什么要住一楼啊？一个女孩子住在一楼是很危险的。嗯，因为这个房子是老式的，没有电梯。你又不是老人，爬几层楼你都不愿意啊？你姨妈住几楼啊？住七楼。七楼？怎么了？是不是累了？我们可以歇一会儿。还好，因为租金便宜。我还是觉得，我走了以后，你还是搬到别墅吧，那边至少比较宽敞。哎，大建筑师，你看看我这个家布置的怎么样吧？真的有花一点心思，是吧？哎，这个灯啊，这个沙发啊，都是我挑的。不错。呃，这是。这就是什么？好吧，我直接说了。你看，这个沙发呢，我觉得可以移到这边，斜着。
这样的话，电视就可以放那个角落。我觉得靠着墙的话会比较好一点。哦哦哦。啊，哦，还有这个灯笼，我觉得这个灯笼在这边其实是没有什么效果的。嗯。我觉得跟这个灯笼并在一起，这样的话，这边会比较亮一点。哦，还有这个，这个厨房的桌子，我觉得也可以移动一下。你觉得怎么样？我觉得不错。你在沙发上陪米娅吧，我。自己就可以了。你这么快就要动了？对啊，反正也没什么难的。再说了，我觉得你好像也不太想跟我说话。呃，我帮你吧。没关系，没关系，我自己来就好。这个灯挪过去吗？但是，你得要从上面开始吧。上面？你说的是天花板那里吗？对啊。还是我来吧，你不够高的。哎，服务员。哦。再给我一杯美式。先生，这都第四杯了，要不要换别的饮料？啊，不用。那我先帮你把空杯子收走吧。好的。喂，警官。喂，小关啊。你知道小秋在哪里吗？我跟他约了吃饭呢。哎，现在还没到吃饭的时间呢。啊，没有没有，我们约的是九点，先喝个咖啡，看个电影，然后再吃饭呢。是几天签约的了？我想他应该知道，就没有提醒他。最近可能比较忙吧，所以他可能忘了。那行，没事，我去他家找他好了。哦，我想起来了，小秋的高中同学来上海找他了。嗯，他们应该一起出去逛街了。这不会吧？我跟他有约在先呢。他要取消，应该先通知我一声吧。等等等等等，会不会出车祸了？哎，你说什么不吉利的话呢？你多说人家点好，好不好啊？哎，我跟你说啊，你还是晚点去找他吧。哎，我还有事啊，先挂了啊，拜拜。买了一点菜，要不然中午就在这里吃吧。啊，呃，不用了。呃，其实看猫的时间也到了，我得先走了。谢谢你让我看米娅。米娅，米娅，走了，拜拜。你站住。王立川，你不可以这样说来就来，说走就走
。那什么都别说，我现在什么都不想听。我现在命令你，立即吻我，立即。是就再也不要回来。是你要我回来的。那天传 email 给我，希望我回来。是，是我让你回来的。我要你的人回来，我要你活生生的人回来，不是一个幽灵。你传我问你，如果明天我就死了，你还会像现在这样对我吗？见到一个很英俊的男人，或者是走进一座很美丽的城市，你会对自己说：“你看到这世界上最好的东西，你将会让这些东西陪伴你度过余生。”但是，过不了多久，新的事情就会发生。你会读到一本更好的书，到达一个更美丽的城市，遇到一位更英俊的男人，开始一段更浪漫的恋情。你会有另外一种生活，小秋。你不要害怕这个结局，这个结局只是一道幻影，每一个结局都意味着新的开始。你别跟我狡辩，我们俩之间只有开始，没有结局。如果我们俩之间非要有一个结局的话，那就是我们幸福的生活在一起。李川，我相信，如果我们俩的心是真的，我们俩的爱情就是完美的。小秋，我
为什么我刚刚说的那些话，一句都没有听进去？你脑袋到底是装了什么？啊，水吗 ？Why so stupid? Stupid, stupid. 我一直就是傻子，我一直就是恶意，你才知道吗？小乔 ，Look at me. Please, you must move on. No. 记得穿高领毛衣啊，要不然被人笑话了。被猫抓的，我肯定是疯了。知道你贫血还这样小秋，你不要再寄钱给陈律师了。你知道我不缺那些钱。我也不缺。藏人的生活费很贵，你的工资也不高。在同行里算高的，而且我也很满足。小秋，如果我能让你幸福。我一定会努力做到的，我不会漏掉任何机会。但是现在，我不能，所以我退出。我也想到，我既然耽误了你那么久，对不起。小秋，你忘了吗？我们今天有约会的。对，对不起啊，我把时间搞错了，真的对不起、啊。我告辞了。
真的没有。小秋，你家怎么有只猫？它叫咪呀，是利川的。不过我们俩吃饭之前，可不可以先把我的咪呀喂饱？咪呀？嗯，就是这只小乌龟啊。做这个的，清扫残余吗？校官。啊。我如果现在请求你。离开一下会不会很过分？小秋，你现在……我……我真的很想一个人静一静。好，好，没关系，我走了。李川，吴校官，我有事想找你谈一下，是关于小秋的。好，我知道那里，我在那边等你。校官，你来了，王立川，你给我听清楚。如果我只是小秋的同事，我就不会多管闲事。我认识小秋已经好几年了，你离开上海那几年，他一直在我手下工作，所以我们不仅仅是同门师兄妹，更是很好的朋友。谢谢你，这些年。对小秋的照顾，你别看小秋表面上很阳光，其实他心里头很不开心。这么多年来，他除了工作就是工作，没有见过他有什么业余的生活，也没看到他跟异性有什么交往。他从来不谈自己的感情，把日子过得就像一杯白开水一样的淡。自从你回来之后，他的情绪更加低落，更忧伤，更悲观了。做事瞻前顾后，像完全变了一个人似的。一个女孩子。从头到尾，情绪有这么大的转变，王立川，这事一定跟你有关联吧？小秋他这个人，就是很好强、很倔强，不轻易认输的。但是他心里一定有很大的委屈。远的不说。就说今天吧，今天你一走，他就一直哭。我想留下来安慰他，他也叫我走。我真的是看不过去了。身为他的好朋友，身为他的师兄，我今天一定要替他问个明白。你想问什么问题？你究竟对谢小秋有什么打算？为什么回答这个问题
我有些事，我先走。王立川，如果你不会善待你的女人，她就要变成我的女人。我最受不了一个女人为了一个不想要她的男人而哭。其实小秋的生活如果没有你，肯定是另外一番精彩。你不要以为她无依无靠就可以欺负她。我告诉你，今天你要是不把话给我说清楚，我一定不会让你站着离开这里。我和谢小秋已经结束了，但是作为一个曾经爱过他的人，我一直会关心他，也希望他生活顺利，得到幸福。拜托，你不要以为用文质彬彬、虚伪的谎言就可以打动我了，好不好？你说你曾经爱过他，但是现在不爱了，为什么还回来找他？嗯、小秋是一个很执着的人，我已经跟他说过好几遍了。是我不应该回上海，是我不应该再给他任何幻想。你也知道你不应该啊啊！四年了，你不告而别，音讯全无。如果他曾经是你深爱过的女人，你不觉得这样做对他来讲太不公平、太残忍了吗？像小秋这么好的一个女孩子，没有必要天天为你守活寡、啊。是你一直把她关在牢里，是你。在对他的心灵犯罪。发生什么事情，我都会义无反顾、全心全意的照顾他一辈子。我会彻底退出。说话算话。
。哎哎哎，等一下等一下，你脖子怎么受伤了？被猫抓的。你跟小秋打架了吧？是吧？我老远把米娅运过来，就是想撮合你们俩，谁知道一见面又打起来了。这谢小球怎么搞的？怎么那么凶悍啊？哎，这关他什么事啊？我倒想问你，我都要离开了，你干嘛从那么远的地方把米娅弄过来，还送给他？我就是想让你们两个再见见面，把话说一说，该交代的交代，以后不要有任何的牵挂。我没有什么事可以交代，他太顽固了。哼，早知如此，你何必当初呢？哎呦，拍的不错啊！哎，你干嘛？还给我！又没有什么艳照，你还怕人看、啊？哎哎哎哎哎哎！王总你好，陈总在贵宾室等着您呢。好。那个合同上有两款细则啊，我要修改一下，传给我的 PA。哎，你们的传真室在哪里？请往这边走啊，校官啊，那个合约怎么样？啊，对了，合约已经拟好了，你安排安妮明天就过来吧。哦，这么快啊！可是他在我们这边还有好多工作没有收尾呢。于川星期天就要离开上海了，在他走之前呢，公司有很多事情没有处理，叶静文一个人忙不过来，你安排一下吧。啊，呃，这好吧，好，那麻烦你了。王总，八千万对 GMF 来说可能不算什么，但对我们华智来说，那可是大手笔啊！<笑>对了，那些钱呢会陆续到账的，但是我们公司的条件非常的严格哦。明白，王总，条件我一定会严格执行的。嗯，谢谢啊。嗯，来，这是我们修改过的合同，你过目一下。好。小秋，嗯，哎，有件事情我想找你商量一下。什么事啊？啊，我们跟 GMF 重新签了业务合约，这会是五年的长约。这王继川亲自找我，他要求你回 GMF。啊，他说，你走了之后档案积了一大堆，把它交给别人又不放心。什么时候去啊？啊他其实早就跟我提了，不过我们这边的事情也忙嘛，我就一直拖一直拖的。不过他刚才又打电话给我了，那这样吧，你看，呃，明天过去报道，你方便吗？明天啊，怎么这么着急啊？是啊，静文也说吃不消，艾玛结婚要休假，事情全部都推给静文了，你就
，看在静文的份上，就帮帮他们。而且再说，这我们公司也刚刚起步 ，GMF 又是大客户，怠慢不起的。不过我这里还有一些活没有做完，要不然我今晚加班给你做吧。呃，没事没事没事没事，我我交给其他人做吧，没事的啊。太感谢了，哎，哪里？陈总啊，花志的投资真是雪中送炭呐！感谢您对九通的信心和厚爱，我们一定不会让你失望的。哎，好好干，我还有事啊，不愿送了啊。谢谢陈总，再见。嗯。哎，你上次不是跟陈总闹翻了吗？啊，他不但不生气，反而还主动投资我们八千万，还说两个月之内要到账百分之六十，其余的在半年之内全部到账。之前找的投资，动不动就说资金紧张，怎么身边突然多了这么大一笔闲钱呢？他知道你是丽萨凤的独生子，这俗话说“血浓于水”，你迟早会是方氏集团的掌门人。他现在巴结你，哼，还巴结得上？要是为了这个，他的算盘就打错了。什么意思啊？好好开你的会，你发这个给我干嘛呀？你的手很美吗？变态！哎，那你干嘛也发一个给我啊？你的手比我美，还是你病得比我严重？王总，你损人也太有想象力了吧！哎，你给我一巴掌，我还不还你一巴掌啊？我的好意啊，被你给扭曲了。巴掌也就巴掌吧。你你还把它挂出来，你缺心眼儿啊！啊，这个叫做握手言和、啊。谁要跟你握手言和了？嗯。哦，对了，这个围巾还给你，我都洗好了。哼，还给我？给流浪汉带过的，你还还给我？扔了吧。别呀、啊，别扔啊！我觉得这怎么着也是你亲手织的，花色也挺好看的，也是件艺术品嘛，啊？哟，还会说是艺术品啊？啊，难得啊！啊，对了，呃，我把那个谢小秋给你叫回来了，陪你，开心吧？当然开心了。不过我说实话哦，你们 GMF 的女生太少了，阳气太重，严重的阴阳不调。但是从你身上，我也看不出多少阴性来。我想我们估计应该是同性吧。啊！好了，你还有事吗？没事，我先走了。嗯。立川，早。你怎么会来这里 ？GMF 的人让我过来上班啊。GMF 的谁让你来上班？我自己去查。
Stupid, stupid. <笑>李川，如果他曾经是你深爱的女人，你不觉得这样做对他来讲太不公平、太残忍了吗？像小秋这么好的一个女孩子，没有必要天天为你守活寡。是你叫小秋回来的，是啊，在这种时候你添什么乱呢、啊？我哪有添乱、啊？翻译人手不够，而且他懂建筑这一块啊。你知道我花了多少功夫让他和我分开吗？有花功夫吗？不见笑，你人是我叫回来的，你不喜欢可以叫他走啊，你有这个权利的啊。你以为我不敢？人事部就在隔壁，请。你不知道人事部在哪儿的话，可以去问前台啊。口是心非。
有点急事，想请假。我想回趟昆明，把我请一周的假。姐姐今天心里很难受。小秋，小秋，你在吗？小关，你怎么了？吃点面吧，我加了很多辣椒，看看能不能治你的感冒。小秋。李川又跟你说什么了？你为他流的眼泪都快超过那个林黛玉了。哎，那我真是服了你了。你怎么可以在一个人身上失恋那么多次呢？谢小秋，越是失恋，越是要吃得好，你知道吗？哎，哎，我跟你说
，总部好像出什么事了。季川、利川、瑞内和 j e n e t 一夜间全都去了瑞士，就好像人间蒸发一样。利川那怎么了？我也好奇啊，可是我去问孙小倩，她什么都不知道，只说季川他来过。去了利川的办公室，还拿走了好几张图纸。这么大的事，怎么可能没有公告呢？就是没有啊！小倩说，利川的工作邮件本来就多，每天好几百封，现在都已经挤爆了。后来呢，少华就全部都转给季川了。会不会是利川生病了？小秋啊，你能不能别想利川了啊？哎，你身边有很多男人呢、哎。呃，我给你介绍的那些，还有我妈给你介绍的那些，条件都很好。哎，关键是比利川要省心嘛。哎，那你要怎样啊？他人都已经走了，你还要写一千封信给他啊？你的建议不错啊。啊？哎，你没事吧？阿、啊、你有没有觉得，爱情很像重感冒啊？你不想让他来的时候，他偏要来；你想让他走，他又走不了。嗯。哎，谢小秋，我说你这间歇性抽风什么时候才能好啊？啊